Как часто в социологических опросах мы слышим вот такие мнения? Я был всегда за Путина. Очень сильный лидер. Я думаю, что он нашу страну ведет в нужном направлении. Ну, потому что он настоящий мужчина. Потом считаю, что это самый достойный президент для Российской Федерации. И пускай им сложно вразумительно объяснить, почему и за что. А потому что я его уважаю и ценю. Это не мешает россиянам самозабвенно настаивать на уникальности путинской власти. Куда мы денемся без нашего дорогого Путина? Я тебя обожаю, Путин я тебя обожаю. Фанаты Путина верят, что за 19 лет правления Владимира Владимировича страна стала великой, могущественной и богатой державой. Потому что он страну все лучше и лучше делает. По стране витает миф, что главной целью всех действий Путина является... Повышение благосостояния граждан России. Не забывают поклонники Путина вспомнить о его неиссякаемой благодетели, который вождь одаривает не только Россию. Россия две с половиной, два с половиной миллиона забрала украинцев. Только и помогает постоянно Путин помогает моей Украине. Спасибо большое. Ну и, конечно, такими добрыми поступками глава государства заслуживает звания... Это настоящий президент России. Не только России, а мира и Европы. Кто-то даже предлагает за все деяния причислить ВВП к лику святых. Это Бог. Спаситель нас. Это ангел. Иисус Христос. Путин наш Иисус сегодня. Спаситель мира и добра. Я обмолилась на пути. Эффект массового помешательства на лицо. Россия борется за вас, и вы молитесь за Россию. И за это Путин должен благодарить армию Халуев, которые в течение многих лет, не покладая руки языка, прославляют своего вечного президента. По какому пути дальше будет развиваться наша страна? Станет ли на путь копирования так называемых европейских ценностей и укладов в безуспешной попытке кого-то догнать? Или продолжит курс на суверенное и стабильное развитие великой державы. Так Риана Петр Толстой защищал президента и премьера от критики блогеров во время выборов 2012 года. По-моему, автор этих строк – законченный мерзавец и подлец. Федеральные телеканалы, подконтрольные Кремлю из средств массовой информации, давно уже превратились в каналы возвеличивания одного человека. Если бы вы смотрели их сюжеты каждый день, с удивлением могли бы заметить, что на центральных телеканалах никогда не выходило ни одного сюжета, в котором критиковали бы лично Путина. По версии пропагандистов, решения президента всегда справедливые. Разумеется, есть те, кто Путина клянет, на чем свет стоит. Никто не мешает им делать это даже громко, будь то в эфире, в печати, в сети или на свежем воздухе. Но таких мало. Почти все, что говорят федеральные СМИ о президенте, является чистой воды пиаром. Их цель – сделать так, чтобы Россия, а главное, ее успех ассоциировался с одним лишь человеком. Всемогущий Путин. К примеру, ни в одной цивилизованной стране нет программы, в названии которой была бы фамилия президента. А в России такая имеется. Вместе с президентом в его автомобиле. Правильно, да? Да. А вот это неправильно. Каждый выпуск еженедельной программы длительностью аж 35 минут состоит из трех-четырех сюжетов. И все они, чтобы вы не сомневались, внушают благоговение перед вождем. Цифры на табло стремительно растут в пользу команды, в которой играет Путин. Зрители на трибунах не сомневаются ни на секунду, какая команда победит. Путин им в России, как оказалось, мучают даже панд. В вольере пандам включают голос Путина. Вот специально установленные колонки – это процедура адаптации. Так подаренных Си Цзиньпинем мишек адаптировали к жизни в России. А какая же жизнь в России без благоговения перед вождем? Для знакомства выбрали большую декабрьскую пресс-конференцию, в которой все – и Украина, и США, и экономика. Давайте сделаем это в конце концов. Объяснить это безумие очень сложно. Хотя, возможно, некие патриотично настроенные ученые обнаружили некую целебную силу в голосе президента. Ну, я, я говорю серьезно, а вы смеются. Ничего странного в этом бы не было. Ведь если верить словам особо рьяных путинистов, без него ни в одной сфере не обойтись. Путин государственник. Глава государства ищет пользу для э, страны и народа. И как бы э, это, наверное, главное. Вот, например, отрывок из интервью советника президента России по вопросам культуры Владимира Толстого. Ну, во-первых... Э, 
достаточно хорошо знает и глубоко разбирается в том, что происходит в культуре, и бесспорно считает это одним из приоритетов, поддерживает. А вот еще один халуй, на этот раз из ученых, Михаил Ковальчук, рассказывает о скрытых путинских талантах в области науки. Владимир Владимирович, наукой занимается весь свой срок пребывания у власти. Вот это поворот! В своем желании приложиться к благородному делу воспевания Путина подхалимы доходят до смешного. Чего только стоит заявление все того же Ковальчука. Грандиозные шаги, которые были сделаны за вот последние там, да, полтора, практически два десятка лет с 2000 года, ни один из крупных знаковых шагов для развития науки не был сделан без участия э, Путина. И более того, они в основном делались по его инициативе. Стоит отметить, что брат Михаила Ковальчука Юрий – миллиардер, председатель Совета директоров Банка Россия и человек из ближнего круга Путина. Фактор Путина безусловен. Дело в том, что люди интуитивно чувствуют. Сын Михаила Ковальчука Кирилл – председатель Совета директоров национальной медиагруппы, крупного медиахолдинга. Компания владеет долями в Первом канале, Пятом канале, рен и прочих СМИ, которые также приложились к делу прославления благодетелей Путина. Спасибо вам большое. И вот человек, чье благосостояние было приобретено коррупционными методами с прямого соизволения Путина, рассказывает на всю страну, какой он великий. На этот раз ученый. Но когда вы объясняете какие-то сложные вещи, я вам скажу откровенно, что лучшего слушателя... То есть человек, который воспринимает все, казалось бы, на поле, от которого он очень далек. Я не знаю второго. Абсолютно. Путин э, последовательно разгромил Российскую Академию наук с участием того же самого Ковальчука. Финансирование сокращается. Ну, то есть очень все плохо в российской науке. Именно за время правления Путина произошел самый большой отток мозгов. Попросту сказать, повальная иммиграция тех самых ученых из России. Самая крупная утечка мозгов за последние 20 лет. Квалифицированные специалисты бегут из страны. А ученых, которые остаются в рабстве, достают из небытия то, только, да-да, ради очередного сюжета про Путина. Ученые спорили друг с другом, сколько времени с ними будет президент. Эта встреча выглядела очень теплой и уважительной, как, впрочем, все встречи с Путиным, бережно вылизанные российской пропагандой. А вот что они не показывают. Совсем недавно в Москве и других городах России была проведена политическая акция под лозунгом «Он нам не царь». Эта акция закончилась не так позитивно, как встреча президента с учеными. Это казаки бьют на гайкой молодых людей. Прям так очень усиленно бьют, кидаются палками. Без суда, без следствий, никаких черных воронков ночью. Средь бела дня в автозеке бьют ногами, коленкой, руками. Вот так относятся к тем, кто не поддерживает и не раболепствует перед властью царя. И, конечно же, по Киселев ТВ акция против Путина была освещена в нелестном ключе. С Путиным такие заходы не проходят. Конечно же, федеральные СМИ не заметили многотысячных акций протеста по всей России. На сайте Первого канала 5 мая главной была новость. В Татарстане пьяная родственница пациента ранила ножом врача скорой помощи. НТВ основное внимание уделило интервью о Путине. Главным материалом на сайте Лайфа в момент проведения протестных акций в крупных городах России вовсе стал странноватый текст. Тупая марсияшка. Фантастические твари с Красной планеты или друзья космонавтов. Личность Путина сегодня пытаются приравнять чуть ли не к национальному достоянию. Путин в России это даже не политик, а человек, без которого в принципе невозможно представление нашей страны. А его рейтинг оберегают как золотовалютный запас. Работу Владимира Путина на посту президента одобряют 89% россиян. Это максимальный рейтинг главы государства с начала года. Но когда реальная жизнь уже не сахар, держать рейтинг за облаками не поможет даже бомбардировка самыми лестными сюжетами. Оторвавшись от телевизора и оглянувшись вокруг, все больше людей излечиваются от воздействия зомбоящика. Не могли бы вы охарактеризовать Путина одним словом? Засранец. Вор. Говно. Да, одним словом. Мудак. Говно это ваш Путин. Путин это враг народной родины. Результат пенсионной реформы, мусорных бунтов и прочих недовольств реформами российских властей не заставил себя долго ждать. Неделю назад ЦУМ сообщил о рекордном падении рейтинга Путина менее 32%.
Армія путінських васалів само собою ринулась на защиту. Прес-секретарь Путіна Дмитрій Пісков потребував об'яснення директора ВЦОМ Валерія Федорова. Є багато різних рейтингів. З однієї сторони рейтинг довіри, а з іншої ми бачимо електоральний рейтинг Путіна, який перейшов в тенденцію роста. Ми чекаємо якогось аналізу наших уважаємих спеціалістів, як корелюються ці дані. Як може падати рівень довіри, але рости електоральний рейтинг? Дмитрій Пісков, прес-секретар Владимира Путіна. І вдруг оказалось, що це не рейтинг упав, а метод його зчислення устарів. Я засуну жабу в телек, буде квакати день і ночі. Розставання з колен про ненужність перемен і підніметься твій рейтинг, словно у підростка, як в кокотниці Жульєн. І через неділю після взбучки зверху в ЦОМ змінив методику збору даних. По новій методиці рейтинг довіря к Путіну не 30,5%, а більше 72%. Согласно новій системі, Путіну цікаво мнення не всіх громадян. Особенно неинтересно ему мнение журналистов, социологов, психологов и маркетологов. В общем, людей, которые не смотрят целыми днями федеральные каналы и способны мыслить критично. Работаете ли вы по одной из следующих специальностей? Журналист, социолог, маркетолог, психолог? Да. Работаете, да? Да. В таком случае я не смогу вас опросить. Извините, пожалуйста. На этом моменте разговор был окончен. Можем сделать вывод, что Путин пользуется авторитетом только у населения, которое привыкло верить всему, что говорят по ТВ. А таких, слава богу, становится все меньше. Это Европе политики уходят в отставку или проигрывают выборы, если доверие к ним падает. А у нас просто меняют вопрос в соцопросах и публикуют цифры по доверию в два с половиной раза выше, чем были. Это говорит о том, что магия хвалебных речей уже не работает. С каждым днем, с каждым нововведенным налогом или антинародной реформой, или законом, россияне все отчетливее видят, что на самом деле Путин помогает только тем, кто выгоден ему и помогает удержаться на троне.